Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes. Hoy está con nosotros Gustavo Nacarino, que lleva trabajando más de 20 años ya para la agencia Reuters, uh -huh. pero anterior a esto empezó publicando en el diario El Pueblo y un poquito posterior en el diario El País, aquí en Cataluña. Sí, entre medias en, en Menorca para la última hora, también. Sí. Y luego otras cosas, pero... Además ha sido también eh, cofundador de la Escuela Soric de Arte y, y Fotografía, eso en, en Menorca, en Menorca y, en, uh -huh. y en Ibiza, ¿verdad? Bueno, en Menorca. Lo de Ibiza era una historia del diario, Menorca. Y aparte de eso también es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña de fotoperiodismo. Era. 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 Por suerte era. Y ahora lo que sí que sigue haciendo es lo de la, la agencia Reuters. Sigo haciendo la agencia. Y, te, y tengo mono de, de seguir dando clases, pero no me dejan. No pues me eso está fatal. Es broma, va. Eh, vamos a hablar hoy sobre todo un poco de, de este trabajo en, en la agencia para ver un poco cómo es trabajar para este tipo de, de empresas. Uh -huh. Entonces, si le parece, vamos a ir un poco ent entrando en terreno en, pantanoso. Vale. Materia. ¿Alguna vez se ha autodefinido como un corresponsal en su propio país? Porque Correcto. realmente el trabajo que usted realiza en Cataluña luego sale publicado en, en medios extranjeros. Tiene la proyección hacia afuera. Bueno, eso es una, un guiño al, al ser corresponsal extranjero en tu propio país. Es un guiño. Pero y, que hace gracia. ¿Y qué importancia cree que le dan los medios extranjeros a la información que le llega? Porque a veces se pierde un poco cuando... A mí me importa lo que me pasa en mi casa o en la del vecino, pero cuando la cosa va más lejos es como que, bueno, pasa tan lejos que realmente lo que, lo que pasa en Cataluña está importando a, a los medios de fuera. Eh, anterior, anterior a los Juegos Olímpicos ya era conocida, eh, digo Cataluña, España, ¿no? pero Cataluña no sé por qué, en el, en el extranjero siempre es un poquito más conocida, no sé por qué. Y después de los Juegos Olímpicos, eh, la verdad es que yo lo poquito que he viajado, yo que sé, desde el polo norte hasta, es decir, que andando hacia arriba y luego bajando un poquito para abajo, te das cuenta de que en todas partes, eh, tú dices Barcelona y es como un sello de Barcelona y, y la gente te contesta, ¿no? O sea, o te habla, o te dice, ah, tal. Y entonces, por, como por ejemplo, en cerca del polo norte, eh, al decir, ah, de Barcelona, ah, es usted catalán, y le dije, sí, y entonces, curiosamente me dijeron, pero de los que habla catalán o de los que viven en Cataluña, y entonces eso ya me desmontó, me hizo mucha gracia. Hablando, vamos a seguir un poco hablando de, del trabajo este de, de Reuters, ¿cómo mm. sería un día normal en la vida de, de un fotógrafo? Sí. Hay que diferenciar el fotógrafo que trabaja, en, como nosotros, en, en Cataluña, cada fotógrafo es que cubrimos un área geográfica, y luego están los fotógrafos de Reuters que están en las zonas calientes, que son los que normalmente son más conocidos. ¿no? Un día diario es estar siempre pendiente de la noticia, saber lo que, qué noticias ocurren en tu zona. Nosotros tenemos, al princip en, princip en, en un principio, tenemos que ver que la noticia tenga una proyección internacional. Evidentemente también tenemos nuestros clientes dentro, como pueden ser los diarios nacionales, el Vanguardia, el periódico, el país, ABC, etc. ¿no? Y, y claro, también estamos pendientes de también ser, dar el servicio a los diarios de país. ¿no? Que es más difícil para un fotógrafo de la agencia, de agencia publicar dentro que publicar fuera. ¿Por qué? Porque tú estás compitiendo con tres agencias más y además con todos los fotógrafos de los diarios que están aquí. ¿no? Y a nivel de corazoncito, pues siempre te hace más ilusión publicar aquí que no publicar fuera, que sabes que se publica. Algunos de los compañeros de profesión que han venido a dar estas charlas a, a este posgrado de fotoperiodismo nos han hablado de que es importante eh, especializarse un poco en, en un sector, pero a la hora de trabajar en, en una agencia de, de noticias, uh -huh. ¿cree que es más importante contar con un fotógrafo que sea capaz de cubrir cualquier evento o realmente... ¿Tienen fotógrafos encargados según qué áreas? Bonita pregunta, o gran pregunta. Yo siempre he sido, creía que los fotógrafos tenían que especializarse, aunque he, he probado todo, ¿no? desde estudio, lo mío, lo que más me, me gusta es periodismo. ¿no? Y, y siempre me fastidiaba cuando hablaban de los fotógrafos todoterreno, ¿no? 
pero cuando, aca cuando acabas en una agencia, sin querer, eres un fotógrafo todoterreno. Y además de ser un fotógrafo todoterreno, tienes que ser más cosas. Tienes que ser un buen editor, llega un momento que tienes que ser buen editor, tanto de tus fotos como en, en momentos dados de tus compañeros. Yo tengo una idea de, del trabajo de agencia, que ahora me corregirá si, uh -huh. si es errónea. Lo veo quizás un poco mecánico en el sentido de tengo que llegar a un sitio, hacer la foto, enviarla antes de que la envíe el resto de la, de la competencia uh -huh. y, me, y me voy a otro sitio y así, ¿no? Entonces, no. ¿esto puede llegar a ser frustrante o realmente estoy muy confundida? Yo creo que esta es un pelín confundida, no mucho confundida, pero un poquito sí. Porque los fotógrafos de los diarios hacen lo mismo. ¿sí? Porque la exigencia en el diario era esa así. Y porque el fotógrafo se ha exigido a él mismo de enviar la foto antes de que lleguen la de las agencias, porque si no, por desgracia, esto está cambiando, esto está cambiando. Lo que pasa es que en este país está cambiando por suerte desde hace, yo diría de 20 años para acá, o 25 años para acá, ¿no? Antes en los diarios no sabían lo que era un editor, los fotógrafos éramos, ¡eh, fotógrafo! ¿no? Eh, y hoy día se empieza a respetar al fotógrafo, sobre todo, por ejemplo, gracias al SAMU, a fotógrafos que han que están o sea que los fotógrafos mmm, de españoles eh, son conocidos internacionalmente y eso es, ha ayudado muchísimo esto es debido mmm, sabe mal decirlo no pero esto es debido a los 40 años mmm, oscuros de edad media oscura de, de franquismo ¿no? que hasta que no hemos salido de todo y ahora estamos empezando a salir imagino yo creo así ¿eh? yo muy jovencito me tuve que marchar de este país porque me, me ahogaba no y aprendí fuera, no aprendí dentro. Dentro de, de su tra del trabajo que realiza en, en la agencia, ¿qué le permite seguir desarrollándose como fotógrafo y qué por el hecho de estar vinculado a esa empresa, de vez en cuando le corta un poco las alas para poder hacer lo que le gustaría? Pues quiero ir a hacer esta foto, pero ay, no puedo porque no debo hacerlo. No, no tenemos... No tenemos eh, al contrario, las agencias hoy día se está, están... De unos años para acá están abiertas no solamente a las noticias, sino a una cosa que, bueno, claro, utilizamos un lenguaje anglosajón, ¿no? A los Fisher, o Fisher, que son esas fotos que puedes hacer intemporales, pero que son bonitas. Y, y nos permiten hacer eso también. Eso depende del fotógrafo. Si tienes, según en qué países o en qué zonas trabajas mucho, o hay zonas que trabajas menos. Por ejemplo, claro, en Madrid... La agencia Reuters tiene, igual que las otras agencias, tienen entre cuatro y cinco fotógrafos. Y en cambio aquí en Cataluña te, somos dos. En general por agencia. Es decir, mmm, tenemos tiempo de hacer fichas, ¿no? Lo que pasa es que eh, las nuevas generaciones sois más inteligentes que la mía, que el trabajo era muy, muy... te llenaba la vida, el trabajo era la vida. Y vosotros habéis descubierto que aparte del trabajo está la familia, está la novia, están los niños y repartís más el, el tiempo y eso lo encuentro magnífico. Ahora hablando un poco más de la información o de fotoperiodismo en general, ¿cree que es importante cuando uno va a hacer una fotografía tomar partido en, en el caso de que, por, por ejemplo, política o conflictos, fútbol, en el caso en el que haya más de una parte, alzar un poco tu voz hacia la parte por la que quieres decantarte, o hay que buscar la neutralidad y ser políticamente correcto para no caer en ninguno de los bandos? Mm, es lo que tienes que hacer, tienes que ser políticamente correcto. Lo que pasa es que cada fotógrafo tiene su corazoncito y es muy relativo. Has de intentar ser íntegro en, en, cuando das una noticia, sobre todo si trabajas... Claro, cada diario tiene su libro de, de estilo, cada diario y hoy día más, los diarios eh, están los de derechas, están los de izquierdas, los del centro medio, los del centro arriba, los del centro abajo, ¿no? Entonces cada diario hace lo que quiere, ¿no? El fotógrafo en este caso, de agencia, que estamos hablando de agencias, tiene que ser bastante, eh, intentar, por lo menos ser bastante neutros. En general somos todos de izquierdas. Pero esto no, esto no sale, ¿eh? Vale. Un poco, digamos, por tradición familiar, eh, tuvo primero contacto más con la imagen en movimiento que con la fija. Uh -huh. Esa visión un poco de, del mundo del cine, ¿cree que le ha ayudado a buscar la otra cara de sus fotografías? 
No, me, es una cosa, ahora me has dejado en blanco. Sí. <risa> no sé si es bueno o malo. No, no, no. Yo empecé haciendo cine y, y conociendo cine, con, además cine con una manivelilla. Eh, bueno, no. Yo creo que el, el buscar la otra cara de, de la moneda ha sido más bien... Si hay esta foto, siempre hay la otra cara. Entonces yo siempre he intentado buscar la otra cara. ¿no? El ejemplo último que, que he hecho es... Eh, a ver, sin ponerme medallas, no me gustan medallas, ¿no? pero como, 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 como explicación a lo que me preguntas, el otro día en la Fórmula 1, el primer día de Fórmula 1, que es cuando los... Hacen una, hacen una rueda de prensa y después hacen firmas en, en el paddock, pues de las, altas, de las otras agencias eran tres o cuatro fotógrafos que ya se habían incorporado y nosotros eh, en ese momento era, era yo, era, era uno, el fotógrafo que estaba allí. ¿no? Y entonces eh, estás trabajando, haces cosas y de pronto dices, voy a hacer algo. Los demás, cosa que muchos fotógrafos tienen, van en grupo, yo me gusta ir en grupo, pero cuando puedo, cuando puedo me, me salgo del grupo y esa es la otra cara de la moneda y busco mi foto. Bueno, pues el primer día de Fórmula 1, que es difícil publicar en los diarios sobre todo, hice dos o tres, creo que hice dos o tres eh, portadas de, de diario con una fotografía del Alonso desde un sitio en que nadie se había puesto. Una de las imágenes suyas que hemos visto muy publicada también por la actualidad que ha tenido ha sido la de la despedida de, de Pep, del Camp Nou. Eh, ¿Se acuerda de la sensación que sintió la primera vez que vio una imagen suya publicada y con el paso del tiempo la emoción esa de ver tu trabajo, que el resto de gente también lo está viendo, ¿se, se termina perdiendo o siempre hay como un pellizquito? Eh, somos una profesión... Tenemos una profesión que somos, no sé si utilizo bien la palabra, somos hedonistas. Eh, yo hace mucho tiempo que no me miro mucho los diarios, porque antes coleccionaba diarios, pero como me he, tra he hecho traslados de casa, hasta que te das cuenta de que tienes mm, tus fotos. ¿no? La primera sensación de tu foto, cuando la publicas, es salir al, al kiosco, eso lo he explicado muchas veces en clase, ¿no? abres el diario y ves, no ves tu foto. ...ves tu nombre chiquitito, chiquitito, chiquitito... ¿no? ...y entonces tienes ganas de empezar a saltar... ...y a decirle a todo el mundo que esa foto es tuya, ¿no? <risa> bueno, pues esa sensación yo creo que seguimos teniéndola... ...es inevitable... Eh, ...y en esa foto que tú te refieres... Eh, ...bueno, yo no sabía que... ...yo envié mi serie de fotos, ¿no? Para mí esa foto era una foto diferente, ya sabía yo que la foto era, todo el mundo pensaba en el abrazo de Messi y Guardiola, yo la envié. Lo que pasa es que yo me coloqué en un punto del, del campo que no había nadie, o sea, me puse en, 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 al contrario de todos los fotógrafos y en un punto elevado. Y, y tuve la suerte de hacer esa foto. Cuando estábamos, eh, cuando estaba editando, ese, ese, ese es otro de los valores que hay muchos fotógrafos que... Grandes fotógrafos que, sin, que no saben editarse sus fotos. ¿no? Y eso es una cosa que tienes como editor de. como fotógrafo de, editor de, 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 de agencia tienes que hacer porque estás publicando o estás editando una foto que va a todo el mundo. No para un diario, para todos. Y, y bueno, salió esa foto. Y yo esa foto la tenía en la cabeza. ¿no? Era una foto diferente al abrazo, a esto, al otro. Además con la dificultad de que siempre existe de que el, en el Barça hay un fotógrafo que trabaja ahora para el Barça solamente, que siempre está en medio, siempre sale en medio y, y, y fastidia la, fo la foto a todos los fotógrafos. No hay manera, no, además no, es muy fácil, con un pequeño tele y se aleja, no, no el, con un 24 y delante del... Si os habéis fijado por las imágenes de televisión, es horrible, ¿no? O sea que tuve la suerte de que no estuve... Bueno, sí, en, la foto, en el fotograma está el fotógrafo, lo que pasa es que, bueno, al editarla, pues haces el, el corte, el crop, que se dice en, en inglés, y puedes sacar a ese fotógrafo que siempre está ahí, ¿no? Digo fotógrafo por no decir otra palabra. Muy bien, muchas gracias por su sinceridad, por estar esta tarde con nosotros y por responder a, a todas nuestras cuestiones. Un placer, cuando quieras, otra vez. <risa>